أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمه ونعمه بشكره نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم الصنع على محمد وآل محمد بداية أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكوى تنعندلية كوانغزية شبها أمبازو زنا باتكانا كتكا تكوى لغدير خوم دقوزانك وإسلام ولي أمباو ونفاتلية فيبندي هيفي bila shaka wanakumbuka kwamba katika kipindi chetu kilichopita tuliangalia alqarainu alhaliya vigezo vya wakati ule hali ilivyokuwa sasa tukiangalia ile hali tukaichambua vizuri pale bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipowakusanya masahaba na mahujaji wote ambao walitoka pamoja naye basi tukiangalia ile hali tunaweza tukatafsiri neno maula bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa anakusudia kitu gani na bila shaka ndugu zangu wa islam kwa mujibu wa maelezo tuliyoyatoa basi inaonekana kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitumia neno lile anakusudia kwamba ali ni mtawala maana angetumia neno lile maula kwa kusudia zile maana walizozitaja kwa kweli tulisema kwamba ingekuwa ni maajabu kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwa sababu maana zile zote hazina haja na hakuna haja ya bwana mtume kuwasimamisha watu kutaja maana zile lakini kuna haja ya kuwasimamisha watu na kusema kwamba aliyu ni kiongozi wa waislamu baada yangu kwa kweli haja kubwa ipo na ndio maana bwana mtume aliwasimamisha na kuwaelezea hivyo sasa tuangalie maana nilitaja kwamba kuna kuna hali za namna mbili au kuna alqarainu alhaliya walqarainu almaqaliya tukaangalia alqarainu alhaliya hali ilivyokuwa na sasa tuangalie alqarainu almaqaliya yani tuangalie tuingie katika ile hutuba tuchambue baadhi ya vipengele na sentensi tuziangalie vizuri zitatupa ufahamu wa kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa anakusudia kitu gani aliposema kwamba 
man kuntu maulahu fa hadha aliyu maula yule ambaye nilikuwa ni mtawala wa mambo yake basi aliyu ni mtawala wa mambo yake kwa hiyo tukiingia katika ile hutuba maana yake ndio maana tunasema kwamba alqarainu almaqaliya kuna vipengele mbalimbali tutaelezea kuna nukta nyingi ambazo kama tutazichambua basi tutafahamu kwamba bwana mtume hakukusudia maana yoyote katika zile maana ambazo wamezitaja isipokuwa alikusudia alwaliyu kwamba mtawala kiongozi au la bishai yule ambaye ana uwezo wa kutasarraf na kufanya jambo fulani kama kiongozi tuingie sehemu ya kwanza sisi tukiingia ndugu zangu wa Islam katika ile hutuba tunakuta bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema alastu awla bikum min anfusikum anasema je mimi si bora kuliko kitu chochote katika nafsi zenu ina maana kama nilivyoelezea kwamba bwana mtume yeye ana uwezo wa kuzikontrol hizi nafsi zetu ana uwezo wa kuziamrisha anavyotaka naye ni bora kuliko watu wote katika nafsi zetu hata nafsi yako yani bwana mtume ni bora na anakuamrisha wewe yani hiyo nafsi yako bwana mtume anayamrisha anavyotaka kwa sababu wewe uko chini ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama nadhani hapa tunaelewana sasa bwana mtume angalia anawaambia kwamba yule ambaye nilikuwa eh? bwana mtume anasema kwamba je mimi si bora kuliko nafsi zenu mimi kama nilivyo tafsiri kwamba nafsi zenu maana yake haziko mikononi mwangu na zitawala na zikontrol kuliko mtio yote baada ya kuambia hivyo sasa tuunganishe na maneno ya bwana mtume hapo akasema man kuntu maulahu fa'aliyu maula yani tuseme hivi bwana mtume anasema mfano aseme kwamba alastu awla bikum min anfusikum kisha wao waseme bala ya rasulullah kisha bwana mtume hapo atasema faman kuntu maulahu fa hadha aliyu maula maana hii inaingia kwa sababu ina maana hapa kuna nini kuna uwiano wa maneno na uwiano wa nini wa makusudio makusudio ambayo bwana mtume alikusudia katika sentensi ya kwanza basi ndiyo anayokusudia katika sentensi ya pili kama alastu awla bikum min anfusikum makusudio ambayo yanapatikana hapa vile vile ndiyo yanayokusudiwa faman kuntu maulahu fa hadha aliyu maula yule ambaye nilikuwa mtawala wa mambo yake basi huyu ali ni mtawala wa mambo yake alastu awla bikum min anfusikum maksudio yake kama nilivyoelezea kwa hiyo tukija katika kipengele hiki ina maana kama bwana mtume amekusudia sehemu ya kwanza kwamba yeye ni kiongozi yeye ndiye ambaye ni aula bishai yeye ndiye ambaye ana uwezo mkubwa wa kuzikontrol nafsi zetu basi anasema basi kama mmekubali mwenye uwezo huo ni nani ni Ali ibn Abi Talib baada yangu basi si mtu mwingine nadhani hapa ndugu zangu wa Islam mtakuwa mmenipata vizuri kwa hiyo wale ambao wanasema kwamba bwana mtume ametumia neno lile maula kumaanisha maana nyingine haingia kilini kwamba bwana mtume aliwauliza kwamba mimi ni ni ni, 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 ni kwamba alastu awla alastu awla bikum min anfusikum kisha anakusudia nini nasir 
muhib wa na zile maana zote ambazo nimezitaja hapana ina maana anakusudia neno wali neno kiongozi kama amekusudia kiongozi katika sentensi ya kwanza basi na katika sentensi ya kusema kwamba yule ambaye nilikuwa ni mtawala wa mambo yake basi Ali ni mtawala wa mambo yake ndivyo ilivyo hakuna tofauti ina maana bwana mtume anakusudia kiongozi hiyo ilikuwa ni karina ya kwanza kielelezo cha kwanza katika maneno ya bwana mtume ambacho kinatupa mafuhumu na kinatupa uh, kwamba sisi tuweze kutafsiri kwamba bwana mtume alikusudia kiongozi wala hajakusudia maana nyingine na hapa tunajaribu kusema hivi kwamba tukijaria kwamba zile maana ni kweli zipo sasa tu, tuainishe kwamba bwana mtume kuwasimamisha watu katika maneno yake akazungumza alikuwa na kusudia maana ipi Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin Sehemu nyingine kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ametaja kuanzia mwanzo ile hutuba mpaka mwisho. Si ndio? Sawa. Sasa mwisho akasema akaomba dua ile ile hutuba imekwisha sasa anaomba dua anasema Allahumma wali man wala kwamba ewe Mwenyezi Mungu mpende mtawalishe mfanye kuwa ni kiongozi yule ambaye anamtawalisha Ali ibn Abi Talib na taban maana Allahumma wal man wala yani umpende au kama nilivyo sema kwamba yani amfanye kuwa ni mtu ambaye atakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtawalisha Ali bin Abi Talib. Hiyo ni dua. Pili anasema wa khadhul man khadhala. Na umdhalilishe yule ambaye atamdhalilisha Ali bin Abi Talib. Sasa ndugu zangu wa Islam dua inaendelea kama tulivyo isoma katika dua katika hutuba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh waadi man adahu namfanya adui yule ambaye atamfanya ali ali alayhi salam kuwa ni, ni adui ambaye atamfanyia wadui sasa ndugu zangu wa islamu iweje kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anawaambia kwamba yule ambaye nilikuwa jirani yake Ali ni jirani yake yule ambaye nilikuwa ni mpenzi wake Ali ni kipenzi chake yule ambaye nilikuwa eh, ni na basi Ali ni mwokozi wake yule ambaye nilikuwa nampa neema Ali ni mwenye kumpa neema baada baada yangu mambo kama hayo kisha anamaliza bwana mtume anaomba dua hii kwamba yeyote ambaye hata kuwa kipenzi au hata kubali haya basi Mwenyezi Mungu mlaani yeyote ambaye atamdhalilisha Ali ibn Abi Talib jamani kuna haja gani ya bwana mtume kuomba dua hii kali sana katika maneno au katika mambo ambayo kuna ikhtiyari kwamba yule ambaye Ali au yule ambaye nilikuwa jirani yake Ali ni jirani yake kama wanavyosema kwamba miongoni mwa maana za neno maula ni jar jiran haiwezekani bwana mtume akaomba dua kwa kwamba anawaambia kwamba ambaye hatakuwa jirani ya Ali basi Mwenyezi Mungu wa mlaani na itakuwa ni sababu ya kumbuguzi na itakuwa ni sababu ya ku, 
ya kumfanyia wadui kwa kweli ndugu zangu wa Uislamu ni mambo ya maajabu ni mambo ambayo hayawezekani kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba bila shaka ndugu zangu wa Uislamu kwamba bwana mtume aliposema kwamba man kuntu maulahu fa hadha aliyu maulahu alikuwa anakusudia kiongozi mtawala kwa sababu imamu kwa sababu bwana mtume anataka kuonyesha kwamba yeye anaondoka sasa anawaachia kiongozi na kiongozi lazima atiwe bila shaka ndugu zangu wa Uislamu maana hii inaingia akilini kwamba bwana mtume anakusudia kiongozi sasa hiyo ni karina ya pili ambayo inatuonyesha kwamba maana aliyoitaka na aliyokusudia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama ni alwali kiongozi si maana nyingine wanazozitaja au tuangalie katika khutuba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo anachukua kama ushahidi mpaka anasema kwamba alastum tashhaduna an la ilaha illa allah kwamba nyinyi hamshuhudii kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya Mwenyezi Mungu anasema wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu kwamba na Muhammad ni mja wake na ni mtume wake Bwana mtume akaendelea kusema wa anna jannatahu haqu na pepo yake ni haki vyote kwenye hutuba tumeyataja Kisha baada ya hapo Ebu unganishe sasa man kuntu maulahu fa hadha aliyu maulahu Ina maana anachukua kwanza kama ushahidi kwao ana anawaambia kama nyinyi mumetamka shahada na shahada ni shahada mbili ya kwanza kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pili kukubali kwamba bwana mtume ni mtume wake tatu ni kukubali wilaya ya Ali ibn Abi Talib fa man kuntu maulahu fa hadha aliyu maulahu ashhadu anna aliyan waliyullah hii ndio shahada ya tatu siko katika kuelezea maswala hayo lakini ningeweza kutoa hata dalili ya ndani zaidi ya kuthibitisha ile shahada ya tatu unayosikia kwamba ashhadu anna aliyya waliyullah imetoka wapi yani bwana mtume angalia ndugu zangu wa islamu anaratibu mambo sawa lakini ni nani atafahamu mambo hayo ni wachache kwa hiyo hii vile vile tunasema kwamba na ni karina ambayo inatufahamisha kwamba malengo ya bwana mtume anakusudia mtawala man kuntu maula na ndio maana tunasema kwamba kutumika neno fahadha aliyu ima fahadha aliyu maulahu au faaliyu maula kwamba baina ya bwana mtume na ali hakuna kiongozi wa kisheria ambaye atapita kutokana na neno fa kwa sababu fa inatufahamisha utaratibu wa jambo ama lingetumika neno thumma neno thumma halimaanishi utaratibu wa jambo katika lugha ya Kiarabu lakini linapotumika neno fa linamaanisha utaratibu kwa hiyo fa hadha aliyu maula yani bila kupita mtu mwingine ndio maana tunasema baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama Ali ndiye kiongozi anayechukua madaraka ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama 
ndiye imamu wa kwanza wa waislamu wote duniani ima ukubali au usikubali lakini kama wewe unasoma vitabu na umetufuatilia bila shaka umetambua kwamba kiongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni Ali bin Abi Talib na toba ni hii ni sharafu kubwa angalia katika kigezo hiki anasema kwanza anataja Mwenyezi Mungu shahada ya Mwenyezi Mungu kumshuhudia Mwenyezi Mungu kisha kumshuhudia bwana mtume kisha kumshuhudia kwamba bwana mtume kwamba yule ambaye nilikuwa kiongozi wake fa ali maula kwa maana kwamba ushuhudie ali ibn abi talib kwamba naye ni kiongozi baada ya bwana mtume ina maana hizi ni shahada tatu ambazo haziwezi zikaachana unaposhuhudia Mwenyezi Mungu mshuhudie bwana mtume na kisha mshuhudie kwamba Ali ni kiongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama na Muhammad Rasulullah anafurahi akiona watu baada ya kutaja shahada yake kumtaja Ali ibn Abi Talib kwa sababu bwana mtume alitaabika alipata matatizo kwa kusanya watu sehemu ambayo ilikuwa ni kali kwa ajili ya kumtaja Ali ibn Abi Talib kuwa ni nani ni kiongozi wa Waislamu na Mwenyezi Mungu akamwambia kama hujataja kama hujatangaza hivyo basi fama balaghta risalata ina maana wewe hujafikisha ujumbe wa Mola wako ndugu zangu wa Islam insha Allah hapa nimetaja mambo matatu na mambo yapo mengi ambayo tutayafahamu kupitia hutuba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nasalu allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastamuna alqawla fa yatabi'una ahsana wa ila huna aqul lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbana akhirna in nasi